നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്യൻ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു പാവയ്ക്ക മസാലയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും മുഖമൊന്നും തിരിക്കേണ്ട ഈ പാവയ്ക്ക കറിക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും കയ്പൊന്നുമില്ല കയ്പ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു കയ്പൊക്കെ എന്തായാലും പാവയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ കയ്പൊക്കെ അതായത് പാവയ്ക്ക തോരനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് കയ്പ് വളരെ കുറവാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കയ്പ്പൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചെറിയ കയ്പ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയിട്ട് ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്താ ഇതുപോലെ ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ റൗണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുരു മറക്കാതെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാബേജ് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമാക്കി ഒന്ന് പുറത്ത് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കയ്പ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ വെക്കുക അപ്പോൾ കയ്പ്പ് ഒട്ടും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കയ്പ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലാത്തവർക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് പുളിവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഞാനിതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് പുളിവെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുളിവെള്ളം റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഏകദേശം ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും കൈകൊണ്ട് പിഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അത് ഇത്രയൊക്കെ വെള്ളം വന്നുള്ളൂ അപ്പം അത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ വെള്ളം കളയാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പാവയ്ക്ക മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പം നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കയ്പ്പ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് കയ്പ്പ് ഒട്ടും വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കയ്പ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടായി ചൂടാക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ അതിന് കുറച്ചധികം വേണം അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് നെയ്യിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ആ പാവയ്ക്കയുടെ ഒരു കയ്പ്പും എരുവൊക്കെ ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ നെയ്യ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക
ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പി വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാവയ്ക്കയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ പാവയ്ക്കയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇതാ പാവയ്ക്കയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊടികളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാവയ്ക്കിൻ്റെ അകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവാണ് ഈ മുളക് പൊടിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മറക്കാതെ പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പം മുളക് പൊടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളി ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എരിവ് കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു തക്കാളി പഴുത്ത നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരച്ചിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുളിവെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുളിയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ പുളിയുടെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാല കയ്യിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം അതും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്താൽ കൂടി മതിയാവും പലരുടെ കയ്യിലും ശർക്കര ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ശർക്കരക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ചേർക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കമൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ പഞ്ചസാര അധികം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പുളിയിലുള്ള ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളധികം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ
അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി സവോളേനകത്തും പാവയ്ക്കേനകത്തൊക്കെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ താഴെ കമൻറ്റിൽ തന്നെ അറിയിക്കുക മറക്കാതെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ ചാനൽ സുധാൻമനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയി